بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ پچھلے پروگرام میں ہم ایک ہزار ایک سو پچیس نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے اس میں حضرت اسود بن قیس جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اشارت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے تو قریش کی ایک عورت نے کہا کہ ماذا اللہ ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی تو پھر یہ آیات نازل ہوں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَا سورة الدحا کے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب اس کی سیاہی پھیل جائے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابو لہب کی بیوی تھی فتو الباری میں جو اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا تشریح لکھی ہے وہ یوں ہے یہ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری اس میں لکھتے ہیں کہ حاکم نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت زید بن عرقب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب کئی دن وحی نازل نہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے تو ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اے محمد میرا یہی گمان ہے کہ آپ کا شیطان آپ سے ناراض ہو چکا ہے پھر یہ آگے مزید کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام ام جمیل تھا یہ کانی تھی ایک آنکھ اس کی نہیں تھی اور یہ حرب بن امیہ کی بیٹی ابو سفیان بن حرب کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب صورت تبت یدا ابی لہبیوں و تب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہجوف کی ہے ہجوف کا مطلب ہوتا ہے اشعار کی شکل میں کسی کی مضمت کرنا کسی کے عیب کسی کے نقائص سے ذکر کرنا تو وہ اس نے جب یہ سنا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس وقت آپ لوگوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگی کہ اے محمد آپ نے کس وجہ سے میری ہجوف کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تیری ہجوف نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے یعنی میں نے تیرے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا حقیقتا اللہ تبارک و تعالی نے تیری مضمت کی ہے تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ آخر میں سورہ لہب میں یہی ہے اور کیا آپ نے میری گریبان میں خجور کے چھلکے کی بٹی ہوئے رسی دیکھی ہے یعنی ایسا کیوں ایسا نازل کیا گیا پھر وہ چلی گئی پھر کئی روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی تو پھر وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد میرا یہی گمان ہے کہ آپ کے صاحب یعنی یا تو جبرائیل مراد یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اکابرین بزرگوں کی بارگاہ میں بدتمیزی کے جملے کہنا یہ ہمیشہ منافقین کا طریقہ رہا ہے یا دشمنان رسول کا طریقہ رہا ہے یعنی غلط روگوں کے طریقے ہیں کہ جو اکابرین کی عزت نہ کریں ان کا ایسے ذکر کریں جیسے بڑے بھائی کا ذکر کرتے ہیں اگر بالفرض کوئی تاریخی واقعہ ایسا ہے کہ جس میں کسی بڑے کی طرف کسی نقص کی نسبت کی گئی ہے تو اس کو پبلکلی ذکر کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے اس میں ہمارے جو جمہور علماء نے عدب اور احترام بتایا ہے قرآن بھی اس کی تعلیم دیتا ہے حدیث میں بھی ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ اگر بالفرص کوئی ایسی چیز ماضی میں ہوئی بھی ہے تو ان کو بدرگوں کی طرف منصوب کر کے پبلک میں ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اس سے لوگوں کے ذہن میں بدرگوں کی اہمیت کم ہوتی ہے معاذ اللہ حقارت پیدا ہوتی ہے اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس پر کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور خصوصاً اگر کوئی واقعہ تاریخی کتب میں ہو تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ تاریخ جمع کرنے میں اتنی احتیاط سے کام نہیں لیا گیا قرآن تو قطعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا نہ تبدیل ہوا ہے 
احادیث کریمہ میں شک اور ظنون پیدا ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے تو تو صحابہ خود سن رہے تھے کوئی شک و شبہ نہیں تھا لیکن اب جیسے ہم لوگ ہیں سرکار سے صحابہ صحابہ سے تابعین پھر طبع تابعین پھر کئی واسطوں سے ہوتی ہوتی حدیث ہم تک پہنچی ہے تو حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہونے نہ ہونے میں شبہ ہوتا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں اس لئے پھر بدگان دین نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا اور ایک ایک حدیث پر غور کیا راویان حدیث پر غور کر کے ایک باقیدہ فن وضع کیا اسماع الرجال کا فن کہ جس میں راوی کے بارے میں پوری بحث ہوتی تھی کہ یہ اس کا نام کیا تھا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا باپ کا نام دادا کا نام کون سے جگہ پیدا ہوا کہاں کا اس نے سفر کیا کس کس سے ملاقات کی پھر اس کے اوصاف پہ کلام کہ یہ سقہ تھا عادل تھا سچا تھا باشرہ تھا یا خدا نخواستہ قاضب تھا جھوٹ بولنے والا تھا اور بے مروتی والے کام کرنے والا تھا یہ تمام چیزوں پر اچھی طرح غور و تفکر کر کے حدیثوں کو بھی حد تل امکان بہت ہی یعنی شک سے باہر نکالا گیا اور بہت سی حدیثیں بہترین طریقے سے جمع کر دی گئیں لیکن تاریخ میں نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور نہ ان تاریخ کے بیان کرنے والوں کے بارے میں ہر ایک کس سند محفوظ ہے اب کس نے کہا کیا کہا کچھ پتا نہیں تو اب ایسی تاریخی کتب اٹھا کر اور خصوصاً اس میں صحابہ کرام علم الردوان کے مابین اگر کوئی جملے ہیں انہیں پڑھ کر اور پھر فوراً ماذا اللہ صحابہ کرام سے بزن ہونا یا تابعین سے بزن ہونا یا کابرین کے اوپر تانہ زنی کرنا شروع کر دینا یہ وہی کرے گا کہ جو بیچارہ جاہل ہوگا اور جسے نہیں پتا کہ کتب کا میار اسٹینڈرڈ کیا کیا ہے اور جو چیزیں ہم تک منقول ہو کر آئی ہیں نقل ہو کر آئی ہیں ان میں سے کس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہے کس پر اعتماد کرتے ہوئے علماء کرام کی رائے کو فوقت دینی ہے اور پھر مطلب اس پر کامل اعتماد کرنا ہے اور کون سے ایسی چیز ہیں کہ علماء کی رائے بھی حتمی اس پر اس میں نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا اگر علماء کی طرف سے آئی بھی ہے تب بھی اسے اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس پہ کوئی کمنٹس وغیرہ پاس نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے قرآن نقل ہو کر ہم تک آیا آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے حدیث ہم پر آئے ہمارے پاس آئی علماء کی رائے کو فوقت دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قابل اعتماد ہے ہم اسے بالکل قبول کریں گے لیکن تاریخی واقعہ کوئی عالم دین بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تاریخی واقعہ بالکل حق ہے کیونکہ ہر ایک میں رتب و یابس کا شبہ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی تاریخی واقعہ آتا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکابر نے کسی دوسرے کے متعلق کچھ کمنٹس دیئے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا کہ یہ ہنڈرٹ پرسن شورٹی کے ساتھ ہیں اور ایسا ہی ہوا ہوگا یہ ہرگز نہ کریں عدب احترام ملحوظ رکھیں یوں ہی بعض اوقات ہم ایسی صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عدب احترام ہوتا ہے ایسی بھی گیدرنگز ہیں اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں گالیاں تک دے دیتے ہیں بعض لوگ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ نے یہ سا کیوں کر دیا ایسا کیوں کر دیا یہ کیا ضرورت تھی وہ کیا ضرورت تھی ایسے بدتمیز اور بیدبوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی بھی جہت سے ماذا اللہ ہرگز اس کے پاس نہ بیٹھیں ایمان ضائع ہوگا یوں ہی اگر کوئی اہلِ بیتِ اتھار صحابہ کرام علم الردوان پر تبرہ کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بدتمیزی کے جملے کہتا ہے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کریں کیا ہوا تھا کیا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے لئے دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ آگے کیا کیا معاملات کس کس کے درمیان ہوں گے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورابو عن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے مفسرین کہتے ہیں بالاتفاق یہ آیت کریمہ صحابہ کرام علی مردوان کے حق میں نازل ہوئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے جب صحابہ سے اللہ راضی تو نبیوں سے تو بدرجہ اولا راضی ہوگا تو لہذا جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی حالانکہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ کس کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کس طرح کی اونچ نیچ اگر ہوگی وہ تو کیسی ہوگی وہ سب اللہ کو معلوم اگر آپ کہیں گے کہ نہیں معلوم اللہ نے پہلے کلام کہہ دیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو ماذا اللہ ویسی دارِ اسلام سے خارج ہو جائیں گے 
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی چیز کی جہالت کی نسبت کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا تو علم اللہ کی صفت ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیمہ میں سے ہے تو وہ علم بھی رکھتا تھا اور اس نے باقاعدہ کلام بھی فرما دیا گویا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ ازل سے ہی اعلان ہے ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی ان کے مابین جو معاملات ہونے تھے وہ عملی طور پر معارض وجود میں بھی نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ ان کا رب ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے اب آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو پھر ہم ان سے ناراض رہ کر ان لوگوں سے ناراض نہیں ہو رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ کے محبوب ہوں جن سے اللہ راضی ہوں ان سے ہم ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا اصول کے طور پر ایک حدیث حرص کر دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت کی اور جو علی سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا یہ ایک ذابطہ قائدہ سمجھ لیجئے اس کو اسی طرح اپنی اہل بیت کے لیے بھی آپ نے فرمایا اولاد اتحار کے بارے میں فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر فرمایا تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے ان محبوب بندوں سے بغض رکھنا ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی و بغض کا اظہار ہے اور جو اللہ کے نبی سے ناراض ہو ماذا اللہ آپ کے بارے میں اپنے دل میں غلط منفی تاثرات اور اثرات رکھے جذبات اور فیلنگز رکھے تو وہ تباہ و برباد ہوگا اس لیے یہ سمجھا رہا ہے یہ مقصود ہے کہ دیکھیں ابو لہب کی بیوی ایک بتمیز عورت تھی اس نے آکے ایک تو سرکار کو نام لے کے اے محمد بتمیزی کے ساتھ اس نے پکارا تو اس چیز کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں جو اپنے اکابرین کو بڑی بتمیزی کے ساتھ ابو حنیفہ نے یہ کہا فلا نے یہ کہا ابو بکر یوں کہتا ہے عمر یوں کہتا ہے ارے بھائی خدا کا خوف کریں اپنے والد کا نام بھی کوئی لیتا ہے تو ذرا عدب احترام میرے والد کہتے ہیں فرماتے ہیں ایسا کہہ دیتے ہیں یعنی اتنی بتمیزی کے ساتھ اپنے بڑوں کا ذکر کرنا یہ قطن غیر مناسب ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں عدب احترام کریں اللہ کا عدب رسولوں کا عدب نبیوں کا صحابہ کرام کا اہل بیت اتحار کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا بڑا عدب اور احترام ہمارا مذہب عدب سکھاتا ہے بتمیزی نہیں بتمیزی ہمیشہ آپ ہی دیکھیں گے قرآن پڑھ لیں حدیث پڑھ لیں بتمیزیاں ہمیشہ کی ہیں بتمیز لوگوں نے جو منافقین تھے کفار تھے مشرقین تھے نبیوں کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن فرشتوں کے دشمن انہوں نے بتمیزیاں کی ہیں بڑوں سے انہی کی بتمیزیاں منقول ہیں کبھی بھی اچھے لوگوں کی آپ نہیں دیکھیں گے اچھا بنے برا نہیں اور میں پہلے آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں پھر ایک دفعہ حصول برکت کے لئے آس کر دیتا ہوں کہ آپ کی دوستی آپ کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے اس کے رسول سے ہونی چاہیے پھر صحابہ اکرام سے ہونی چاہیے اولی عظام سے علماء فقہا سے پھر کوئی اور دوستیاں دیکھی جائیں گی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دنیاوی دوست کی خاطر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوں نبی کریم کی شان میں بتمیزیاں کر رہے ہوں صحابہ کرام کی بیعدبیاں کر رہے ہوں اور پھر یہ کہتے ہوں بھولے پن سے کیا کریں جی دوست ہے بس اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم بھی ایسے مل جاتے ہیں یہ آپ کو مروائے گا میدان محشر میں اس کی دوستی پر آپ اپنے بال نوچیں گے اور آپ اپنے آپ پر لانت ملامت کر رہے ہوں گے کہ اس کمبخت کی صحبت میں نے کیوں اختیار کی یہ خود بھی مرا اور مجھے بھی اس نے مروا دیا یہ قرآن پاک کے مضامین موجود ہیں آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں جن لوگوں نے کسی کو بہکایا ہوگا جو بہکے ہوئے ہوں گے وہ ان کے گریبان پکڑیں گے میدان محشر میں اور ان کو لانت ملامت کر رہے ہوں گے اور وہ جواب میں کہہ رہے ہوں گے ہم نے تو خالد تمہیں دعوت دی تھی تم نے خود قبول کیا اپنے آپ کو لانت ملامت کرو تو گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اچھوں کے ساتھ رہیں بتمیزوں کے ساتھ نہیں بس عدب احترام اور پھر جیسے میں نے عرض کیا اگر بالفرض آپ کوئی چیز محسوس بھی کرتے ہیں کہ تاریخ میں یا فرض کر لیں حدیث کے اندر بھی کہیں آئی اس کو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی نجی محافل میں اور جاہل ٹولے کے درمیان اس کے اوپر کمنٹس دینا شروع کر دیں یہ جو آج کل وارس ایپ وغیرہ پر یا سوشل میڈیا پر جو یہ نوجوانوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ گروپس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کچھ کوئی بھی بات آتی ہے اسے ڈال دیں گے اور گروپس میں پھر کہیں گے اس پر اپنے کمنٹس دیجئے اور ایک سے ایک بچارہ جاہل اور فنٹر بیٹھا ہوتا ہے جس کو علیب بے نہیں آتی جس کو دین کی تمیز نہیں ہے کہ اس سے دین ملت شریعت اور مذہب کے بارے میں فرق معلوم کر لیں تو بچارے کو یہی نہیں پتا ہوگا 
مسلک مسلک کی باتیں کرتے ہیں اور مسلک کا مفہوم معلوم کر لیا جائے تو اس بیچارے کو مسلک کا مطلب نہیں معلوم اور وہ اکابرین پر رائے زنی کر رہے ہیں معلومات صفر اور رائے زنی کرنے میں ماہر ارے بھائی یہ کوئی سیاست دان نہیں ہے یہ کوئی کھلاڑی نہیں ہے کہ جس نے کوئی غلطی کی یا کھلاڑی جلدی آؤٹ ہو گیا تو آپ اس پر کمنٹس کر سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت سیاست کی اور کرکٹ کی آپ معلومات رکھتے ہیں یہ دین اسلام ہے اس میں ہر چیز کچھ قرینے اور ذابطے کے ساتھ ہوتی ہے اگر آپ نے ان قرائن ان ضوابط کا لحاظ نہ کیا ان لاؤز کو فالو نہ کیا اور ان لیمیٹیشنز کا آپ نے لحاظ نہیں کیا ان قیودات کا ان حدود کا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے قائم کی ہیں تو پھر ماد اللہ سمہ ماد اللہ ابو اللہب کے انجام کو دیکھیں اس کی بیوی کے انجام کو دیکھیں یہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لکڑیوں گٹھا اٹھاتی ہے اور اس کے گلے کے اندر بٹی ہوئی رسی ہے اس نے ایسی کیا اس نے کانٹے جمع کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمیں ڈالنے کے لیے بہت زیادہ وزن ہو گیا تھا تو یہ اٹھا کے کندے پہ لارہی تھی تو تھک گئی ایک پہاڑی پر چٹان پہ اس نے یوں رکھا اس کو پیچھے تو یہاں پہ سر کے اوپر اس نے یوں رسی سے لٹکایا ہوا تھا پیچھے اٹھا کے لارہی تھی تو رسی سر کے گلے میں آگئی اور ایک دم وہ پیچھے چٹان سے نیچے گر گیا پورا وزن تو اس کے گلے کے اندر وہ رسی جکڑ گئی اور اس کے دم گھٹکے میں پہ ہلاک ہو گئی یہ طرح برا انجام اس کا ہوا اللہ نے پہلے غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ اس طرح مرے گی اور وہ مری تو یہ جو مطلب بتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا برا انجام ہوتا ہے اس قسم کے جو یہ بتمیز اس نے کی اس قسم کے لوگوں سے معفوظ رہنے کوشش کریں اور حد تل امکان پیار محبت کی فضا قائم کریں اور بدرگان دین کا عدب احترام کریں اسی میں آفیت ہے اور انشاءاللہ نجات ہے اگرے باب کی طرف آتے ہیں باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاة اللیل والنوافل من غیر ایجاب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر واجب قرار دیئے ہوئے رات کی نماز اور نوافل کی ترغیب دینا یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیک حدیث لے کر آ رہے ہیں جس میں یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجد کے بارے میں استفسار کیا ہے پوچھا ہے آپ کیوں نہیں پڑھتے یا کیوں نہیں اٹھے ہوئے اس طرح کے معاملات ہیں لیکن یہ صرف ترغیبن ہے یہ مطلب کسی چیز کو واجب کرنا نہیں ہے جیسے ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ پیر اپنے مرید کے ساتھ بہت سارے معاملات میں استفسار کرتا ہے تھوڑا سا ایک گریفت کا سا پہلو نکلتا نظر آ رہا ہوتا ہے رپورٹ لیتے ہیں لیکن وہاں پہ کسی چیز کو لازم کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف استحباب کی طرح کسی مستحب چیز کی ترغیب دینا اور استحباب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اب یہاں پر بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی ترغیب ضرور دی ہے لیکن آپ نے اس نماز کو کسی پر واجب نہیں کیا ہے اس میں حدیث پاک دو لائے ہیں پہلی ہے ایک ہزار ایک سو چھبیس نمبر حدیث پاک حضرت ام سلمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اس رات خزائن سے کیا کیا آزمائشیں نازل کی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پوشیدہ خزانے ہیں ان سے میں نے آزمائشوں اور فتن کا نزول دیکھا ہے اور یہ سبحان اللہ تعجب کے لیے ہے یہ تحسین کے لیے نہیں ہے اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے اور مزید وضاحت کریں گے نیس پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین